हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में पहली बात तो मैं पीछे चाहूंगा की वीडियो थोड़ा सा लेट आया लेकिन यहाँ देर है अंधेर नहीं और जो सोचते उनका मुंह काला वैसे काले से याद आया दोस्तों आप लोग वेनम के फैन होंगे उसकी ब्रूटलिटी उसकी एंटी हीरो अंदाज के फैन होंगे और साथ ही में आप हल्के भी फैन होंगे उसकी ताकत उसके गुस्से के दीवाने होंगे लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर अगर मार्च कर जाए तो क्यूँकी पहली बार दो में मार्वल के मेन यूनिवर्स में ऐसा हुआ है वेनम और हल्क बॉन्ड करके बन गए है वेनमाइज हल्क और ये हुआ है एब्सोल्यूट कार्नेज के इशू थ्री में और ये वीडियो आपके लिए एक पटाखा दो धमाका है क्योंकि एब्सोल्यूट कार्नेज की कॉमिक खुद ही अपने में एक धमाकेदार सीरीज है जिसके सिर्फ चार इशूज रिलीज हुए हैं और इतने में ही फैंस के अंदर बवाल मचा दिया है और आप में से काफी लोग बहुत दिनों से एब्सोल्यूट कार्नेज की कॉमिक स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे अब इसके ऊपर मोशन कॉमिक बनाने का टाइम तो नहीं मिला लेकिन इस वीडियो में आपको मेनामाइज हेल्थ के बारे में पता भी चलेगा और एब्सोलूट कार्नेज की कहानी शॉर्ट में जान भी लेंगे सो so, बिना किसी की चाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब क्लिटस कैसेडी अपने मौत के कवर से लौट आया और दोबारा बना कार्नेज लेकिन इस बार वो कोई ऐसा वैसा सिम्बियोट नहीं था वो था अभी तक का सबसे डार्केस्ट कार्नेज और यहाँ से शुरू हुई एब्सोल्यूट कार्नेज की इवेंट और इस धमाकेदार सीरीज में कार्नेज का इवेल प्लान है कभी न कभी सिम्बियोट के होस्ट बन चुके हैं ऐसे लोगों को ढूंढ के उनके अंदर से सिम्बियोटिक कोडेक्स को कलेक्ट करना जिससे कि वो गॉड ऑफ सिम्बियोट नल को दोबारा जिंदा कर सके एक्चुअली सिम्बियोट जब किसी होस्ट के साथ जुड़ते हैं, तब सिम्बियोट उस होस्ट के डीएनए में एक सिम्बियोट कोडेक्स छोड़ जाते हैं जिनको जिंदा हालत में उनके डीएनए से निकाला नहीं जा सकता और कार्नेज को सभी कोडेक्स चाहिए नल को दोबारा जिंदा करने के लिए और एडी के विनम सिम्बियोट को पता था कि अगर इस बार नल लौट आया तो इस दुनिया को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये दुनिया खून का दरिया बन जाएगा इट विल बिकेम द न्यू डार्क वर्ल्ड और इस मकसद को पूरा करने के लिए कार्नेज दूसरे लोगों को भी कार्नेज में तब्दील करके अपनी एक कार्नेज की फौज भी बना रहा था और इस तरफ कार्नेज की मकसद को रोकने के लिए स्पाइडरमैन भी एडी की मदद करने लगा और दोनों गए जेल में नॉर्मन ऑसबोर्न के पास इससे पहले कि नॉर्मन ऑसबोर्न कार्नेज के हाथ लगे क्योंकि जब क्रिटस कैसेडी मर चुका था तब नॉर्मन ऑसबोर्न कार्नेज सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करके बना था रेड गॉबलेन और इतने सालों तक क्रिटस कैसेडी के साथ बॉन्ड रहने वाला कार्नेज सिम्बियोट जब नॉर्मन ऑसबोर्न के साथ जुड़ा तब इसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ की नॉर्मन ऑसबोर्न अपने आप को क्रिटस कैसेडी समझने लगा था और उसी की तरह बिहेव और पागल कर रहा था और अभी भी वो वैसा ही है और अभी कार्नेज का सबसे बड़ा टारगेट नॉर्मन ऑसबन होने वाला था लेकिन स्पाइडी और वेनम कुछ नहीं कर पाए और कार्नेज अपने आर्मी के साथ नॉर्मन को अपने कब्जे में ले लिया और उसे दोबारा कार्नेज में तब्दील कर दिया और जेल के बाकी कैदियों को भी उसने कार्नेज बना डाला था और वो सब वेनम और स्पाइडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़े और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से वेनम स्पाइडी को लेके वहां से उड़ गया क्योंकि नए वेनम सीरीज के बाद वेनम अब उड़ भी सकता है विंग्स और नॉर्मन तुरंत कहता है कि उन्हें उनका पीछा करना चाहिए लेकिन कार्नेज मना करता है क्योंकि उसका प्लान कुछ बड़ा था और उस तरफ जब स्पाइडी और एडी बहुत मुश्किल से भाग के थक के बारिश में लेटे हुए थे तभी एडी को मेकर का कॉल आया जी हाँ मेकर यानी अर्थ वन सिक्स वन जीरो का रीड रिचर्ड और मेकर ने एडी को बताया की उसके बीबी यानी के बॉडी में सिम्बियोटिक कोडेक्स नहीं है बल्कि वो कोडेक्स एडी के बेटे डिलेन के डीएनए में है यानी कार्नेज का टारगेट डिलेन होगा एक्चुअली एडी ने अपने टीम में मेकर को भी लिया है और हेडक्वार्टर में मेकर के साथ उसका बेटा डिलेन और नॉर्मन ऑसबोर्न का ग्रैंडसन नॉर्मी भी मौजूद था क्योंकि नॉर्मी भी कार्नेज का टारगेट है और हमें पता चलता है की मेकर ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो ह्यूमन होस्ट के बॉडी ऐसी सिम्बियोटिक कोडेक्स को बाहर निकल सकता है और वो भी होस्ट को बिना मारे 
लेकिन स्पाइडरमैन मेकर को नहीं पहचानता था क्योंकि इसके पहले उनकी मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन इस मशीन के एबिलिटी को लेकर स्पाइडरमैन को डाउट था इसलिए स्पाइडी नहीं चाहता था कि नॉर्मी को पहले इस मशीन में डाला जाए क्योंकि वो एक बच्चा है और इसलिए पहला टेस्ट किसी और पे करना चाहिए लेकिन उस तरफ कार्नेज आर्मी की संख्या बढ़ती जा रही थी और उन्होंने न्यूयॉर्क के जमीन के बहुत नीचे अपना एक डेरा भी बनाया था और बात करते करते कार्नेज ने नॉर्मन को नॉर्मन के नाम से पुकारा जो की नॉर्मन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया क्यूँकी नॉर्मन अपने आप को क्लिटस कैसेडी यानी दरिजिनल कार्नेज समझता है लेकिन कार्नेज उसे पटक के उसे उसकी औकात याद दिलाता है और बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्नेज है और वो हूँ मैं और उस तरह बड़ी मुश्किल से जान बचाने के बाद एडी को दिखता है कि कार्नेज की आर्मी मैं गार्गन यानी स्कॉर्पियन को पकड़ने आए थे उसके अंदर से कोडेक्स लेने आए थे क्योंकि एक वक्त था जब वेनम ने स्कॉर्पियन को अपना होस्ट बनाया था लेकिन वहाँ पे मैक अकेला नहीं था बल्कि माइल्स मॉडल्स मैक को बचाने की कोशिश कर रहा था उसे कुछ पता नहीं था वो बस स्पाइडरमैन होने का जिम्मेदारी निभा रहा था और इसका फायदा उठा के स्कॉर्पियन वहां से भागने लगता है माइल्स को अकेले मुसीबत में छोड़ के जो देख के पास में खड़ा वेनम गुस्सा हो जाता है और स्कॉर्पियन को वापस धकेल के उस बच्चे को बचाने के लिए कहता है लेकिन ए डी की एक बहुत बड़ी गलती निकलती है क्योंकि इससे स्कॉर्पियन नॉर्मन कार्नेज के हाथ लग जाता है लेकिन पूरी की पूरी कोडेक्स खींचने के पहले ही माइल स्कॉर्पियन को बचा लेता है लेकिन स्कॉर्पियन इतना कमजोर हो गया था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था तो एडी उसको अपने कंधे पे ले लेता है लेकिन उधर नॉर्मन कार्नेज माइल्स को पकड़ लेता है और उसे अपने सिम्बियोट से इन्फेक्ट करके आठ टांगों वाला एक बहुत ही खतरनाक कार्नेज बना देता है जो वेनम को पकड़ के पटक देता है लेकिन वेनम तुरंत उसे पंच मार के हटाता है लेकिन वेनम सिम्बियोट एडी को कहता है की मुझे पता है की तुम्हारी गलती नहीं है एडी लेकिन अब बहुत हुआ मार दो उसे हमें ये सब खत्म करना ही होगा लेकिन एडी कहता है कि नहीं ये बच्चे बस उसके कंट्रोल में है सो तुम इतना चाप मत लो और तभी इधर स्कॉर्पियन को कार्नेज आर्मी ने पकड़ लिया था और उधर पीछे से नॉर्मन कार्नेज एक कार से एडी को कुचलने आता है और कहता है क्या हुआ पापा डर गए क्या <laughs> क्योंकि कार्नेज वेनम का बेटा है लेकिन तभी एडी नॉर्मन को उसकी ग्रैंड नॉर्मी की याद दिलाता है नॉर्मन को एक पल के लिए रोक देता है लेकिन तभी वेनम सिम्बी और नॉर्मन का सीना चीर देता है जो देख के एडी वेनम के ऊपर चीख उठता है कि तुमने क्या किया तुमने उसका सीना चीर दिया और वेनम कहता है कि और हमें इसे मोड़ के इसके अंदर की कोडेक्स लेना होगा इससे पहले के मेरे बेटे के हाथ लगे लेकिन तभी एडी वेनम को छोड़ देता है और कहता है की फाइन अब बहुत हो गया तुम्हारी जो मर्जी हो करो लेकिन अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं हूँ मैं स्कॉर्पियन को लेकर जा रहा हूँ लेकिन वेनम तुरंत एडी को दोबारा पकड़ लेता है और कहता है कि फाइन ठीक है लेकिन बाद में मेरे ऊपर मत चिल्लाना जब तुम मारोगे और वेनम स्कॉर्पियन को लेकर चला जाता है और वेनम एडी को कहता है लेकिन एक बात एडी अगर मैं समझो की तुम मेरे सब रोकने की ताकत नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा और वेनम इस बात को लेकर इतना सीरियस इसलिए था क्यूँकी उसे पता था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है और एडी स्कॉर्पियन को लेकर अपने हेडक्वार्टर में पहुंचता है और उसे हेडक्वार्टर में कैप उलवरिन और दिंग दिखे लेकिन द थिंग के आते ही मेकर वहां से भाग गया था क्योंकि उन दोनों का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन वहां पे ब्रूस बैनर भी था जिसे एडी पहचानता नहीं था वो हल्क को तो जानता था लेकिन हल्क की ब्रूस बैनर है वो उसे पता नहीं था और उसने कन्फर्म किया की मेकर की मशीन बिल्कुल सही है और उसने ऑलरेडी नॉर्मी ऑसबर्न के अंदर से कोडेक्स को बाहर भी निकाल दिया था और अब वारी थी कैप्टन अमेरिका की लेकिन ये सब देखते वक्त एडी कुछ अजीब सी स्माइल कर रहा था कोई ऐसी वैसी स्माइल नहीं बल्कि उसके चेहरे पे कोई एक सैतानी हंसी थी और तभी हमें पता चलता है कि वो असली एडी नहीं बल्कि कार्नेज है और कार्नेज उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और एडी सभी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वेनम सिम्बी कहता है की नहीं और नहीं हमें इससे लड़ना होगा लेकिन एडी कहते हैं कि नहीं डैमेट हमें ऐसे जाना होगा इस बिल्डिंग में मेरा बेटा है मुझे उसे संभालना होगा और वेनम कहता है कि हाँ मुझे भी और यहाँ पे वेनम अपने बेटे को संभालने की बात कर रहा है यानी कार्नेज को और इस सिचुएशन के साथ डायलॉग फैंस के रोंग टिकड़े कर देते है और वेनम सिम तुरंत एडी को छोड़ देता है और एडी पूछते की तुम्हें क्या कर रहे हो और वेनम कहता है तो मैंने पहले ही कहा था एडी कि तुम अगर उतने ताकतवर नहीं हो सब रोकने के लिए तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो एक करने की ताकत रखता हूँ 
और तभी वेनम ब्रूस बैनर के ऊपर झपटता है और ब्रूस चीखता है कि नहीं ओ माय गॉड और कार्नेस तुरंत अपने टेंटिकल से ब्रूस का सीना चीर देता है और कहता है कि अभी नहीं अभी मैं गॉड नहीं बना हूँ मुझे पता नहीं बेवकूफ कौन है एंड आई डोंट केयर लेकिन और तभी कोई कार्नेज को एक जोरदार पंच मारता है ये क्या था ये कौन हो तुम और यही पे जाके एब्सोल्यूट कार्नेज की इशू थ्री और ये वीडियो खत्म होती है वैसे अगला इशू भी निकल चुका है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉमिक को जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये कॉमिक बवाल है कहीं से पढ़िए या यूट्यूब के किसी चैनल में देखिए लेकिन इस कॉमिक को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और आज के लिए एक सवाल कार्नेज की बेटी कौन है सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वी होप आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज यू आर ऑफ फ्रीकिंग सुपर हीरो